மச்சா கேள்விப்பட்டியா என்னடா நம்ம காலேஜ் பின்னாடி ஒரு மர்டர் நடந்ததாமே அப்படியா எப்படிரா தெரில ஆனால் ஏதோ பணத்துக்காக தான் சொல்கிறாங்க யார் பண்ணானுங்கன்னு தெரிலடா அப்படியா சரி நம்ம கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும்டா இன்ட்ரோ எடுத்தோடனே ஒரு கன் ஷாட் ஐபிஎல் பணத்தை ரெண்டு பேர் ஸ்கெட்சு போட்டு தூக்குறாங்க அச்சா கண்டெய்னரில் இருக்க ஐம்பது டன் கொக்கைனை ஒரு பேஸ்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு பேஸ்மெண்ட்டு கொண்டு போகிறோம் கிளைமேக்ஸில் ஹீரோ சோகமாக நடந்து போய்கிட்டு இருக்கான் அப்படி போகும்போது கீழே விழுந்து செத்துடுறான் அப்போ வருது ரிட்டன் அண்ட் டைரக்ட் பை பிரதி எப்படி நம்ம கதை நீ கொடுக்குற பதினஞ்சு ரூபா டீக்கு சூப்பரா ரோபடிஸ்ல எப்படி போச்சு நல்லா போச்சுல ஏ வந்தாண்டா கதை சீரு ஏய் மச்சா மச்சா சொல்றா கரெக்ட் டைம்ல வந்துருக்க அடுத்த மாசம் கழிச்சுல ஷார்ட் பிலிம் ஷார்ட் பிலிமா மச்சா என்ட நிறைய ஒன்லைன் இருக்குடா என்ன மாதிரிடா சோசியல் பேஸ்டா சேவ் ஃபார்மஸ் சேவ் வாட்டர் அந்த மாதிரி சைல்ட் லேபர் நிறையா இருக்குடா எத்தனை நாள் தான் அரைச்சமாகவே அரைச்சிட்டு இருக்கிறது சேவ் ஃபார்மர்ஸ் இந்த தமிழ் சினிமானு மாதிரி சேவ் ஃபார்மர் ஃப்ரம் தமிழ் சினிமா நடிச்சிடா வேற ஏதாவது யோசிப்போமே ஐ ஹேவ் அ சஜஷன் ஒரு டூ வீக்ஸ் மேலே நம்ம காலேஜ் கிட்ட ஒரு மாடர்ன் நினச்சில்ல அதை பேஸ் பண்ணி என் படம் இருக்கக்கூடாது சூப்பர் ஐடியா மச்சா நான் எழுதுறேன் சும்மா இருங்கடா அது எங்கள் ஹவுஸ் ஓனருக்கு தெரிஞ்சவங்கடா அப்புறம் படம் எடுக்கிறேன்னு நம்ம இதில் மாட்டிக்க போகிறோம் தேவையில்லாத வேலை நான் வேணாம் ஒன்று சொல்லவா நிறையனு ஒரு நல்ல ஒன்லைனர் சொன்னோம் பெஸாமல் அதை எடுப்போம் ஃபீல்வுட் மூவியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அது நல்லா தான் முடியும் சரி ரைட்டு நான் டேரெக்ட் ஆச்சு பண்ணுறேன் சரி மச்சா டைம் ஆச்சு சரி வாங்க சீக்கிரம் போகலாம் சரி வாட போகலாம் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கடா ஒரு டீ சாப்பிடுவோமா சரிவா சீக்கிரம் போ சரிரா டே மச்சா சொல்றா மச்சா உன் ஸ்டோரிக்கு ஒரு ஏஸ்தெட்டிக்கான பிளேஸ் பார்த்து வச்சுருக்கேன்டா நாளைக்கு வீடியோ கால் பண்ணுறேன் லைனுக்கு வா ஏஸ்தெட்டிக்கான பிளேஸ் ஆமாம் மச்சா மச்சா ஃபீல் குட் மூவின்னு சொல்லியிருக்கேன் எதுவும் சுடுகாடு இல்லாமல் இருந்தால் சரி நம்ப மச்சாம் பார்த்துக்கலாம் சரி வா பார்த்து சரி மச்சாம் பாய் டே கெவினு அப்படியே சட்னி அரைச்சு வைடா சார் ஃபோன் மட்டும் கொடுங்க சார் ஹலோ மச்சா எப்படா இருக்கு நாளைக்கு எடுத்துருவேன்டா இப்போ எவ்வளோ போலீஸ்ட்ட போகலாம்டா வேணாண்டா செயின் தானே வீட்டில் நான் பேசிக்கிறேன் கெவின் தான் ஊரில் இல்லைல்ல நாங்கள் எல்லாம் உங்கள் வீட்டுக்கு வரோம் வேணாண்டா வரோண்டா கண்டிப்பாக வரும் நாளைக்கா நாளைக்கு அந்த வேலை இருக்குடா ஓ தே முரளி நீ முன்னாடி போய் அவனுக்கு கம்பெனி கொடு நாங்கள் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடுறோம் வரோம் ஹலோ சொல்லுமா ஆ சரி சரி வர 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 ஆ வந்துடுவேன் பை 
என்னடா வெளியே என்ன பர்ஸ் இருக்கு சரி எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு பிராங்கப் போடுவோம் சா பார்ட்டி பண்ணலாமா லூஸு மாதிரி பேசாதரா டே பத்தாயிரம் ரூபா இருக்குடா என்னடா சொல்கிற அச்சா நீ நம்ம இடத்துக்கு போ நான் சொல்கிறேன் டே போட்டோ வட முக்கியம் பணத்தை பாடுற டீ இவரு தாண்டா அவரு எவரு எங்கள் அவர் சொன்ன ரிலேட்டிவ்ஸ் ஒருத்தங்க எடுத்து போயிட்டாங்கன்னு சொன்னேன் ஆமாம் அவர் தான்டா இவர் ஏய் அது ஆடாதரா வேறு ஏ எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும்டா இரு நான் ஃபோன் எடுத்து காமிக்கிறேன் இங்கே பாரு சொன்னால இது எப்பற அமௌண்ட் வந்துச்சு கெவின் பேக்ல தான் இருந்துச்சு கெவின் பேக்லயா ஆ ஒரு என்ன சரி விடு இந்த பர்ஸ் என்கிட்ட இருக்கட்டும் அவன் ஊர்ல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் இதுதான் பேசிக்கலாம் ஏன்டா லேட்டு இன்னைக்கு சமைக்க லேட் ஆயிடுச்சு மச்சா இன்னைக்காவது கெவின் வந்தா அவன் வந்துட்டான்டா ஆனால் கிளாஸ்க்கு வர மாதிரியே தெரிலடா ஆக மொத்தம் செம்மி அட்டன் பண்ண மாதிரியே தெரில சரி பண்ணி கொடு டி மச்சா நானும் நிறையனும் போய் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் பிரிண்ட் ரிப்போர்ட் வந்துடுறோம்டா சரி மச்சா நானும் வரவா இல்லைடா டிபார்ட்மெண்ட்டில் சாம்பிள் ரிப்போர்ட் தருவாங்களே அதை மட்டும் வாங்கி வச்சுரு நானும் அவனும் போயிட்டு வந்துடும் சரிடா சீக்கிரம் வா டே வாடா நம்ம போயிட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டை ப்ரிண்ட் அவுட் போட்டு அப்புறமா அப்படியே அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒடம்பு <laughs> இந்த பேக் நான் யூஸ் பண்ணல நான் பிரதீப் பண்ண தானே யூஸ் பண்ணிருக்காரு அப்படியா ஆமாண்ணா ஓம் பேக்னா என்னோட பேக்னா நான் யூஸ் பண்ணல பிரதீப் பண்ண தான் யூஸ் பண்ணிருக்காரு சரி நீ அவட்ட கொடுத்துரு சரிண்ணா சரி பார்த்துப்போம் ஓகேண்ணா என்னடா ஆச்சு மச்சா ஒன்றுமே புரியலடா மண்டே வெடிச்சிரும் போல் இருக்குது பர்ஸு கிடச்சது கெவின் பேக்கில் கேட்டால் பிரதீப் தான் யூஸ் பண்ணுறேன்னு தான் சொல்கிறான் இப்போ எங்கடா போயிட்டு வரேன்னு கேட்டால் நகையை அடகை வச்சுட்டு வரேன்றான் தொலைஞ்ச நகை எப்படா அதுக்குள்ளே கிடச்சிருக்கோம் யாரை நம்புறதுனே தெரிலடா 
கேமாறானுங்களோ இந்த பர்சை மட்டும் எடுக்காமல் இருந்துருந்தால் இவ்வளோ பிரச்சனை வந்திருக்காது இல்லை திருடா எனக்கே கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்குது எவ்ரி கொஷின் ஆசன் ஆன்சர் சாட்டர்டே பஞ்சாயத்து வச்சுக்கலாம் போகலாமா தனித்தானா டே வாடா அவனுங்களை எங்க இப்போ தானே நிறைய வண்டி எடுத்துட்டு முரளி கூட போயிருக்கான் அப்படியா வந்துருவானுங்க சரி உக்காரு என்னடா எப்படி இருக்க மச்சான் நம்ம பேசினது யோசிச்சு எதுவும் மூஞ்சில காமிச்சாத நம்ம அவன் என்ன பண்றான்னு பார்க்கலாம் சரி வா பாத்துக்கலாம் ஆயினா டெய் வாங்கடா ஏன் லேட்டு சரி விடு சாப்பிட்டு அப்படியே வெளியே போய்க்கலாம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த பர்ஸ் யாருது பர்ஸா எனக்கு தெரியாதே மச்சான் இங்கே தான் நான் எடுத்தேன் இதுல இருந்தாண்டா எடுத்த டே அது கெவினோடதுடா இது உன்னோடதாண்டா எனக்கு என்னடா தெரியும் சரி ஜாக்கிங் போறப்ப காணாம போச்சு இந்த செயின் இவனா எதுவும் செயின் அழகாக போறான் என்ன ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கேம் ஆடுறீங்களா ஒழுங்கா உண்மையை சொல்லிடு சா ஒழுங்கா உண்மையை சொல்லிடு ஆமாண்டா நான் ஒத்துக்கிறேன்டா நான் தான்டா எல்லா தப்பையும் பண்ணேன் நீங்களே என்னைக்கடா என் கூட உண்மையா இருந்தீங்க தோ அவன் தான் என் ஃப்ரெண்டுங்கிற மாதிரி இருக்கான் நானும் அவனும் சேர்ந்தாண்டா பண்ணோம் இந்த பர்சி யாருதுன்னு மட்டும் சொல் ஏய் செயின் வேணா நான் ஒத்துக்கிறேன் பர்சுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை சரி அப்போ இந்த பர்ஸ் போலீஸை கொடுத்துடலாமா சரிரா பார்த்துக்கலாம் டே என்னடா பண்ணுற இதே நிலமதான் அவனுக்கு ஒழுங்கா முட்டி போட்டு என்ன போலீஸ்ட்ட போய் ஹீரோஸ கட்டுறீங்களா இப்ப என்ன இந்த பர்சே எப்படி வந்தது உங்களுக்கு தெரியணும் அவ்வளோதானே அந்த பர்சை வச்சதே நான் தான் அது எப்படின்னு உங்களுக்கு புரியல வாழ்க்கையில இது ரொம்ப முக்கியமான சொல்ற சரி உண்மை தெரியாம சாகிறது வேஸ்ட் தெரிஞ்சுட்டே சாவங்க ட்வெண்ட்டி த்ரீ லெவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபேன்சி நம்பர் மாதிரி இருக்குல்ல அது டேட்டு அன்னைக்கு காலைல ஆறரை மணி இருக்கும் அன்னைக்கு எனக்கு பணம் ரொம்ப தேவைப்பட்டது அதனால தான் அந்த பர்ஸோட உணரை நான் போட்டேன் ஆனால் அது இவ்வளோ தூரம் வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கல பாத்ரூம் போன கேப்பில் பரிசு எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் நாங்கள் மட்டும் பணத்தோட ஏடா இருந்தோம் நாங்களாம் ஒழுங்காக இல்லையாடா கேட்டா நாங்கள் கொடுத்துருப்போம்டா ஏண்டா அப்படியே பண்ணேன் எது நீங்கள்லாம் ஒழுங்கா தோ இப்போல்லாம் ஒழுங்கா நம்ம ஷார்ட் ஃபிலிம் நின்று போன காரணமே ஏதோ இவன் தான் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கா ஒரு டீ சாப்பிடுவோமா சரிவா சீக்கிரம் போ சரிரா அச்சா இந்த சஞ்சோவும் நிறையனும் பண்ணுறது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லைடா ஏன்டா என்னடா ஆச்சு மச்சா நிறையன் என்ன தான் நிறைய படம் பார்த்தாலும் ஹி திங்ஸ் இஸ் அ டேரக்டர் ஆனால் நான் 
போல் ஹார்ட்டராக ஸ்டோரி எழுதுகிறவன்டா நான் எல்லா சேனல்லையும் ட்ரை பண்ணுன்னு நினைக்கிறேன் சினிமா இஸ் நாட் ஓன்லி ப்ரொஃபஷன்டா இட்ஸ் மை பேஷன் சரி விடுறா ஃபீல் குட்டுன்னு ஒரு சேனல் வந்திருக்குல்ல அப்புறம் என்ன பார்த்துக்கலாம் இல்லை மச்சான் என் ஸ்டோரியில் ஒரு வெயிட் இருக்குடா அவனுக்கு ஹெல்ப் இல்லாமல் நான் எங்கடா போவேன் இந்த மாதிரி காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸில் ஷோ பண்ணாத தாண்டா என் டேலண்ட்டே எக்ஸ்போஸ் ஆகும் அதை விட்டுட்டு ஃபீலு குட்டு அது இதுன்னுட்டு சரி சரி வேறுடா நான் வேறு பண்ணலான்னு வேறு சொல்லிட்டேன்டா நான் ஒன்று சொல்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டேல்ல என்னடா படத்தை கேன்சல் பண்ண போறியா ஆனால் அவங்களையும் நான் ஹேர்ட் பண்ண விரும்பலை ஆனால் என்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு மச்சான் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மர்டர் நடந்துச்சுல்ல அதை ஏன் எனக்கு நடந்து ரீக்ரியேட் பண்ணக்கூடாது ஏன் நான் இப்படிலாம் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் எப்படா நடக்கும் இல்லை மச்சான் டிப்பிக்கலாக ஸ்கெட்ச் போட்டு கொண்டிருக்காங்க அவனை இந்த சீனை நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ணுறோம் நீ என்ன அடிக்கிறியா அந்த சீனை வச்சு எனக்கு ஒரு வேலை இருக்குடா ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்க என்ன சொல்கிற அதெல்லாம் வேணாண்டா இல்லை மச்சான் அந்த சீனை ரீக்ரியேட் பண்ணியே ஆகணுண்டா நீ வேணால் பாரு அப்போவாது என்ன எல்லோரும் புரிஞ்சுப்பாங்க மாட்டிங்கன்னா ஒத்துக்கலாண்டா ஏதோ நீ சொல்கிற டேய் நீ ஏடா இப்படி வந்து நிற்கிற ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கணும்ல சரி விடு வண்டி இல்லை சரி இந்த சரி ஓகே என்ன அப்படியே போறியா அடிச்சுட்டு போ அடிக்கணுமாடா சரி கதை கேட்டது போதும் இட்ஸ் டைம் இவனடா உனக்கு பாவம் பண்ணா டெய் போலீஸ்க்கு ஃபோன் வர்றா ஏது போலீஸா யூ ஜோக்கஸ் இப்போ பரிசு யார்கிட்ட இருக்கு செயினை யாரை அடுக்க வச்சா இப்போ யாரை கட்டி வச்சு அடிக்கிறீங்க போலீஸ் வந்தா நான் கத்துவேன் சித்திரவாதம் பண்ணுறாங்க சார் அடிக்கிறாங்க சார் அப்படின்னு நான் கதறுவேன் இப்போ கூட இந்த பணம் தான்டா என்னை காப்பாற்ற போகுது மாட்ட போகிறது நானா இல்லை நீங்களா யோசிங்கடா மச்சா இதுக்கெலாம் முடிவு கட்டி ஆகணுண்டா ஒரே முடிவு கோவை மாவட்டம் பிஜியன் புறம் அருகே அடையாளம் தெரியாத இருபது வயது நபரின் உடல் சடலமாக மீட்கப்பட்டது இதை அறிந்த போலீசார் கொள்ளையடிக்கும் நோக்கத்தில் மர்ம நபர்கள் இதை செய்திருக்கக்கூடும் என குறிப்பிடுகின்றனர் இச்சம்பவம் இப்பகுதியில் இரண்டாவது முறை நடைபெறுவதால் மக்கள் சிறிது அச்சத்துடன் இருக்கின்றனர்